che cosa Chiellini si è guadagnato e qui il nostro Wada eh, ah, vediamo, vediamo, vediamo di Bala ah non dà la mano ad Allegri eh. ah. è stato questo il primo faccia a faccia tra Paolo Di Bala e Massimiliano Allegri un rapporto che con il passare del tempo si è deteriorato Serie A, la Juve giocava in casa al Sassuolo e la Ioia, il gioiello, aveva mostrato tutto il suo talento con questo tiro o questa finta che ha favorito il secondo gol Nessuno immaginava minimamente quel che sarebbe successo nel secondo tempo L'argentino aveva gettato lo sguardo sulla panchina e non poteva credere a quel che vedeva In seguito ha cominciato a dirigersi fuori dal campo di gioco, incredulo Si è tolto i guanti ed infine ha salutato il suo compagno di squadra ignorando completamente l'allenatore una scena che ha scatenato un'enorme polemica. Nella conferenza stampa post partita, Allegri è così che si è riferito all'accaduto. Ha dato un argomento per parlare tutta la settimana. Sono cose che possono capitare, assolutamente. L'importante è che quando il giocatore esce dal campo, la prima cosa che deve fare è salutare e stringere la mano al compagno. Malgrado il suo tentativo di ridimensionare la polemica, tutti sapevano che tra il calciatore della vecchia signora e l'allenatore le cose non andavano bene. Il rapporto fra Massimiliano Allegri e Paolo Di Bala non è mai stato rose e fiori. Tra i due si è creato un rapporto esclusivamente professionale, in cui l'argentino è sempre stato distante dal DT della Juve. Non riuscivano mai ad arrivare ad un accordo e tutto ciò offuscava le performance della squadra. Paolo ha vinto una spilza di trofei, tuttavia questa piccola tensione continua a gettarlo nello sconforto totale. Questo perché Di Bala milita nel club juventino dal 2015, anno in cui da Palermo è volato fino a Torino per essere ingaggiato dalla squadra dei suoi sogni. Da allora la star bianconera non ha fatto altro che accumulare successi. Ha vinto 5 campionati, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. È sempre stato il pezzo forte in ognuna di queste occasioni ed è sempre stato fantastico nel segnare gol. Al di là delle tensioni, entrambi sono di fondamentale importanza per la squadra. Tiene una gambetta corta determinante, è eh, un jugador veloz, è eh, un media punta, accompagnante del 9, también puede jugar come numero 9, la selezione argentina non lo ha hecho, sì sí, nella Juventus, è eh, un jugador con un tiro di de, media e di larga distanza molto importante, è un jugador che tiene gol, è un jugador di buon pie. Di Bala ci sorprende sempre, con le sue eccezionali doti. Di Bala. Asamoa, cross sul secondo palo, a cercare Mangio che ce la poggio per Di Bala! È un gol fantastico! Paolo Di Bala! Su sponda di Mandzukic!